Good evening. Good evening. Hi, Jacqueline. Okay. Vamos a esperar a sus compañeros. Chicos, día viernes, estamos en clase, imagine. Creo que igual, sorprendidos todos. Clase de viernes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, no, créanme que al igual que ustedes, también a mí me notificaron. <ríe> en el momento, y bueno, hagamos el esfuerzo el otro jueves y el otro viernes si no hay. Así que solo tendríamos lunes, martes, miércoles. Eh, de la otra semana clases. Así que tratemos de complementar este día la clase que se nos va a, a quitar el día jueves. ¿Ok? Gracias por el esfuerzo. Bien, aquí estoy ya lista. Para la asistencia incluso. We are ready. Ok, tengo a Jacqueline, Miriam, Javier, Jenny y Sandra. Vamos a dar unos minutitos más para que se unan, ok. Bien, ya veo a Jenny, veo a Wilson Javier. How are you? ¿Cómo estamos? Good, thank you. You're good, muy bien. Gracias por el esfuerzo, les mencionaba, por conectarse a la clase, ¿verdad? Eh, empecemos, tal vez con un repaso, mientras vienen sus compañeros. Si ¿Sí recuerdan, if you remember, yesterday, we were practicing this information. Y utilizamos una pregunta, what is this? What are these? ¿Qué es esto o qué son estos? What is this and what are these? Y les mostraba esta imagen para preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué son estos? Vaya, miren. Hagamos el repaso mientras se unen más compañeros. What is this? What are these? For singular, ¿se acuerdan qué pregunta utilizábamos para el singular? What is this? Muy bien, hacemos la pizarra. What is this? Lo escribo por acá. What is this? ¿Qué es esto? What are this? ¿Qué es esto? O también podemos usar la forma corta. Okay, lo hacemos así. What's this? It's very common to hear that. What's this? And for plural, we are going to ask. What's this? What are? Singular y plural. ¿Qué es esto? ¿Y qué son estos? Para darle respuesta a mi pregunta con singular. Miren. Puedo decir, this is a notebook. Este es un cuaderno, notebook. This is a notebook, this is a backpack, this is a cell phone, y así. Y para plural puedo decir, these are keys, llaves, o también objetos que tengamos eh, o que usemos siempre en plural. What is this? What are these? For example, look at the picture and let me ask you. Class, what is this? ¿Se acuerdan? What is this? This is... Mm -hmm. 
This is an umbrella. This is an umbrella. Window. Respondamos. Class. What is this? This is a window. This is a window. This is a window. Very good job. Wallet. Class. What is this? This is a wallet. This is a wallet. wallet. This is a wallet. This ¿Será is... que tenemos algo más que esté en celular? No, ¿verdad? Solo la umbrella, window, and wallet. Vamos al uso del plural. What are these? What are these? These are a backpack. These are backpacks. Very good. Class, what are these? This these is a case. These are keys. keys. Acuérdense This de... <laughs> ¿Cómo leemos esto? Keys. Les dije que pronunciamos igual. Kiss and kiss. Suenan igual, ¿ok? Dice case. No, olvidémonos de case. Decimos kiss. kiss. One more time. Mm -hmm. Muy bien. What are these? These are. These are kiss. Kiss. Very good. What are these? These are sunglasses. These are sunglasses. Laptops, laptops. What are these? These are laptops. These Very are good laptops. Job. These are laptops. USB devices. USB. What are these? These are USB. These are USB. Muy bien. Y si les pregunto, what is this? What is this? This is a cell phone. This is, this is, this is, this is a this cell phone. Cell phone. ¿Por qué solo tengo uno? And what are these? Creo que no se ve aquí. What are these? These are a cell phone. One more time. These, these are cell phones. Ah, muy bien. ¿Y qué por ahí esto? Espérate, hijo. These are a cell phone. Vamos a ver. Bueno, no pude identificar. These are a cell phone. Are cell phone. Ah, ¿será que podemos decir these are a cell phone? No. Oh, these are cell phones. Esta palabrita. En inglés es similar a que yo diga uno. Según lo que nos explicó ayer. Que... Uh -huh. Entonces, no puedo utilizar una palabra que me indica un singular y luego tener un plural. Si solo tengo un cell phone, ahí sí. This is a cell phone. Pero si tengo más de uno, digo these are. Estos son y luego cell phone. Very good. Okay. Now let me show you the topic. ¿Qué tema vamos a tener por ahora? Section number three. Sección número tres. Ya empezamos la sección número, no, tres, no. Sección número dos, tres. Sí, la tres vamos ya. La clase cinco, estoy correcto. Look. What is the name of section number three? Jenny, what is the name of section number three? Where are you from? Where are you from? ¿Y qué significa esa pregunta, clase? What is the name of section number three? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? Significa que vamos a seguir aprendiendo cómo presentarnos, dar información personal. ¿Qué hemos aprendido hasta hoy? Dar nuestro cell phone number, uh, deletrear nuestro nombre y um, creería que eso es lo básico. And the topic that we have in section number three are these. Miren el tema que tenemos para esta clase. Negative statements, negative statements and yes, no questions. Siempre que vean la palabra statements, es lo mismo que decir oraciones o sentences. Yes, tell me, Wilson. Una preguntita para la 
La próxima semana tendremos que completar toda la sección 3. Sí, tenemos hasta el otro jueves. Nos queda la sección 3 hasta el otro jueves. Siento que es ventaja que hayamos iniciado ahora, ¿verdad? Sí, Para que se... sí. sí, ¿verdad? Muy bien. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, lo que les decía, cuando veamos la palabra statement, es como que le damos oraciones, oraciones negativas y preguntas de sí y no con el verbo to be. Eso es lo que vamos a repasar ahora. This is class number five. There we go. Okay. Let me show you the platform. En la plataforma para la sección 3 solo tenemos tres ejercicios de completar. Va a estar algo fácil. Va a estar muy fácil completar la look. Tenemos este. This one and the other one is this. Estos son los que vamos a completar. Y luego de nuestra primer clase ya vamos a poder completar este. That, por cierto, vamos a completar una de estas conversaciones para que ustedes vean cómo vamos a trabajarla. Because we have... Tenemos tres conversaciones que son algo largas. Okay. Esa es nuestra meta, practicar para completar all of these exercises. Miren. So, the first video. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Miren. You will listen to a conversation that is titled, Are you from Seoul? ¿Eres from Seoul? It is from, oigan, it is the Seoul. This conversation illustrates yes, no, and WH questions, which we will learn in future lessons. En esta clase escucharán una conversación titulada, ¿Eres tú de Seoul? Esta conversación nos ilustra las preguntas con respuestas sí y no, y las preguntas interrogativas, las cuales aprenderemos en futuras lecciones. Es como el inicio del tema. Siempre tratamos de reciclar el tema. Si lo vemos en una clase, ah, ya más adelante lo vamos a ver nuevamente. Okay? This is a very nice example. Very short and nice conversation. Vamos a ver de qué se trata la conversation. But first, let me ask you, les pregunto. Where are they? ¿En dónde están ellos? Where are they? En la universidad. Ah, probably at the university. Are una they? Cena. Ah, probably oh, at dinner. The dinner is this a party? Is this a party? Será una fiesta? Is this a party? ¿Qué piensan? Podría ser una fiesta de bienvenida. Ah, de bienvenida. De bienvenida, sí, porque aquí vemos, miren, welcome, fiesta de bienvenida. Ah, porque dice welcome new students. Ajá, Pero es... ¿Ah? Welcome new students, están recibiendo a nuevos estudiantes. Probably these students are coming from different countries. Tal vez vienen de otros países, pero descubramos la conversación. Here we go. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, yes, of course, we are going to practice. Pero primero hagamos preguntas. Look. Hi, everyone. 
In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You From Seoul? <laughs> this conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Okay, let me stop here. Look at the title. What is the title of the conversation? ¿Cuál es el título de la conversation? Are you? Are you from? Are you from? And how do we say Seoul in English? What is the correct pronunciation? Escuchémoslo. Seoul. 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 No Seoul. es Seoul, it's in Spanish, in English, Seoul. Como que estamos diciendo sol, pero es una O un poco más fuerte. Sol. Are you from Seoul? And Seoul. Exactly. Seoul. We have the conversation between Tim and Jessica. La conversación es entre Tim and Jessica. Veamos qué están hablando. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Um, well, my family is in California now. But we are from Korea originally. ¿Qué está respondiendo Jessica? Mi familia. ¿Qué dice Jessica? Está en Mi familia Ajá. está en California, Mi familia ahora, está en California pero... ahora. Pero somos originarios de Corea. Muy bien. Yeah. We are from Korea originally. Ahí está. Están, sí es cierto que están ahí, pero son de Corea originally. There we go. Otra vez la pregunta. Are you from California? ¿Eres de California, Jessica? Well, my family, family is in California now. But we're, we're from Korea originally. ¿Cómo se pronuncia esto? Originally. 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 ¿Qué significa esto? Well. Well. Bueno. Bueno. Muy bien. Es una expresión. Bueno. Mi familia es... Está en California. My family is. My family. Family is in California now. But we're. And this is the short form. Es la forma corta de qué. ¿Se acuerdan qué es? We are. We are. are. Forma corta es. We're. We're. Como que digamos we y luego we're. 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 Ok, let's continue, sigamos. Uh, let's listen, sigamos, escuchemos. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Daejeon, ok. Oh, my mother is Korean. My mother is Korean from Seoul. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. Dijon. Ese es un lugar ahí en, en Corea, of course, right? Dijon. Dijon. Okay, let's continue. So is your first language Korean? Yes, it is. So, is your first language Korean? Yes, it is. Miren esta expresión. So. ¿Qué significa so? Yo también la uso bastante en la clase a veces. So. Es como para darle continuidad a una idea. Entonces. 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 Es tu primer eh, lengua o tu idioma natal coreano. So, is your first language Korean? 
Yes, it is. Yes, yes it, is. it is. Muy bien. Yes, it is. Let's practice. Escuchemos nuevamente porque vamos a practicar en parejas. Okay? Tim and Jessica. Here we go. Listen again. We need to practice this conversation. Let me go back. Aquí vamos. Are you from Seoul? Okay. This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. There we go. So the first activity that we are going to have is to practice these conversations. Preguntas sobre pronunciación. Questions about pronunciation. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabrita? Yes, no, or are we clear with this conversation? Uh, una duda. Cuando yes. dice Dijon, es como una IE, solo que la E es bien muda. Ajá, este acuérdense que sí ya es un nombre propio y lo estamos pronunciando tal vez eh, tal cual se lee en en español y en inglés también, pero sí es Dijon, Dijon. Lo hacen en largo, ¿me escucharon? Dijon. Ok. That's ok. You're welcome. Ok. So, les envío ahorita a WhatsApp Black Conversations y vamos a practicar. Lo que les alcance practicar en 5 minutos, practican, ok. La primera vez uno es team y la otra vez cambian de roles y van a practicar con Jessica. Here we are. Sí, les envío ahorita. Ok, here. Vámonos a las Um, me queda un grupo de tres así que ahí veamos cómo nos repartimos ok, here we go ahorita les envío whatsapp go with your classmate and practice five minutes to practice ok, please There we go. Go with your classmates, please. Okay. Estamos trabajando en parejas ahorita. Go and practice the conversation. Very good job. I'm just missing Maria Elena and Iris. Hola. 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 Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Ah, okay. 
¿Empieza usted? O la, ya. la conversación, ¿verdad? Sí. ¿Quién empezaría primero? O sea, la primera vez y de ahí la segunda, ¿quién? Usted decide. ¿Empiezo yo? Va, empiece. Ok. ¿Are you from California, Jessica? ¿O Sandra? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. But we're from, from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, where are you not from Seoul? Where are from the Dijon? No sé cómo se pronuncia. Dijon. Dijon. Okay. So, is your first language Korean? Yeah, it is. Okay. Ahora pregúntame usted otra vez de nuevo. Okay, okay, okay. Are you from California, Jessica? Wow. Sí, o sea, me salía siempre mal. Uh -huh. Sí, eso le pasa al Peria. Igual, sigamos practicando entonces cada cosa y cada lección. Lo bueno es que hemos empezado la lección 3 ahora. La otra semana tal vez ya vamos un poquito más, más libres y más entendidos. Así es. Okay. Sí, eh, igual, pues la, la pronunciación es algo que, que es práctica. Tenés que seguir practicando. Sí, claro, eso sí, es todo práctico. Sí, exacto. Ok, eh, ¿sería nuevamente yo, Tim, tú, Jessica? ¿O sería al revés? Ah, eh, hagámoslo otra vez, empezar con Tim. Ok, eh, ¿are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. ¿Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Jeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Bye. La, la, la otra, cambiamos. Sí. Empiezo. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea original. Oh, my mother is Korean. Ah, no, me toca. Eh, usted me tiene que preguntar a mí, ¿verdad? Sí. Ah, adelante. Perdón. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. We are from Korea original. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from the Chong. So, is your first language Korean? Yes, it's is. Ahora no sé quién quiere ser. Ustedes dos. Ustedes dos no no lo han hecho. Vaya. Le voy a preguntar. Dale. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Taiyuan. So, uh, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, ahora voy yo. Okay, guys, okay. Wait, before you continue. Aquí estoy, chicos. Acordémonos, ah, okay. eh, Korea. 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 Mm -hmm. Muy bien, Korea y otra palabrita, Seúl, es en español. En inglés lo pronunciamos Seoul. Seoul. Are you from Seoul? Oh. Seoul. Muy bien. Vale, sigan practicando. Ay, sería. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California, new. But we are from Korea, original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daegu. 
So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay, let's wait for your classmates. Salimos de los grupitos ahorita. Here we go. Okay, uh, we are going, before we continue, because you are going to practice right now, I am going to check the attendance list. Voy a revisar la asistencia ahorita. Voy a chequear, mejor dicho. Esperemos a sus compañeros. But you are doing a great job, you know? Estamos haciendo bien. Don't forget to practice. Si estoy dudando de una palabra, ya vamos a ver cómo hacemos. Les voy a dar algunos tips para que ustedes puedan sentirse seguros de su pronunciación, ¿ok? Don't worry, lo estamos haciendo bien. Let me check the attendance list. Vamos a revisar la asistencia. Andrea Michel Espinosa Márquez. Ok. Andrea Nicole Ramos Rodríguez. No, ok. Andrea Raquel Escobar Flores. Brian Ernesto Elías Alvarado. Diana Gabriela Escobar Hernández. Ok. Elmer David Aguilar Aguilar. Fátima Elisa Marroquín Mejía. Glenda Elizabeth León Barrientos. Present. Bien. Gloria Carolina Martínez Arce. Héctor Adalberto Velado López. Iris Yolanda Calderón Aldana. Present teacher. Very good. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present. Very good. Jorge Alberto Ramos Erazo. Present teacher. Very good. Jose Enrique Orellana Arana. Catherine Roxana Sandoval Contreras. Present. Excellent. Marcia Beatriz Lobos Franco. María Elena Ibarra Álvarez. Present teacher. Excellent. Miriam Edith Triguero Hernández. Present teacher. Excellent. Sandra Carolina Méndez de Ávalos. Wilson Javier Flores Ramírez. Present teacher. Okay. Jenny Carolina Ardón Cruz. Present teacher. Very good. Great. Here we go. Don't forget, you know, para algunos de ustedes es la primera vez que practicamos tal vez la conversación. Hay otros que los escuché más seguros con la pronunciación. But don't worry. Créame que solo es práctica. Entre más practiquemos, más nos vamos a sentir seguros de cómo pronunciamos. This is a process. Es un proceso que es un poco largo a veces. Estamos aprendiendo un nuevo idioma. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Okay, let me show you one more time the conversation and let's repeat para que se sientan seguros antes de practicar. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Eres de Seoul? Are you from Seoul? Let's repeat. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Are you from Seoul? Okay, everybody, very good. Are you from Seoul? Are you, Are you from Seoul? Soul? Very good. You're Acuérdense from que soul? es una pregunta y le damos entonación de pregunta. Are you from Seoul? Are, Are you from Seoul? Are you from Seoul? Very good. Now, Are you from Seoul? Excellent. Ahora tenemos otra pregunta. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? One more time. Are you from California, Jessica? 
Are you, are you from, from California, from Jessica? California, Jessica? Excellent. Are you from California, Jessica? Excellent. Let's continue. Sigamos con esta parte de Jessica. Dice Jessica, no. well, my family, my family is, is California. in California now. Esto se pronuncia now, now. now. No es no, uh -uh, now. now. My now. family is in California now. My family is in California. Is in California now. One more time. Well, my family is in California now. Is in California now. My family is in California now. Very my good. My family is in California now. Excellent. But uh -huh. we're from. We're from Korea. Korea. Originally. 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 One more time, um, class. But we're Origi from Korea originally. Originally. But we're from Korea originally. Excellent. Originally. 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 Korea. 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 Muy bien. Let's continue. Oh, my mother is Korean. Korean. My mother is Korean. My mother is Korean. Korean, aquí lleva una N porque oh, ese es la nacionalidad. Korea. Que la Korea. país sería Korea y la nacionalidad Korean. Country is Korean. Korean. Nationality Korean. is Korean. Korean. Oh, yeah. my mother is Korean from, from Seoul. Seoul. From Seoul. Otra pregunta, uh, are you from Seoul? From Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. No, no. we're not from Seoul. No, we're, we're not, not from Seoul. Excellent. We're, we're from Seoul. from the John. The John. The John. No importa. Ese es siento que nos cuesta acá. Todo, ¿verdad? The John. John. So, is your first language, is your first language Korean? So, so, so is your first language Korean? Yes, it is. 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 Ajá, aquí se unen los sonidos incluso. Es como que digamos, yes, it, yes, it, yes, it is, yes, it is. Yes, it is. That's English. Yes, Very good. Yes, it is. Muy bien. Now I need a girl and I need a boy. Let's practice right now. Yeah, todavía tenemos tiempo. I need a girl and one boy. Jacqueline and... ¿Quién más? Okay, déjenme ver quiénes levantaron la mano. Jacqueline and Jorge. ¿Cuántos chicos tengo en la clase? Solo dos, ¿verdad? Jorge and Wilson. Wilson. Así que hoy les va a tocar leer bastante. Right? So, Jorge and Jacqueline. Let's go. Let's listen to you. Vamos a escuchar. Go, please. Uh, are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Asia. So, is your first language Korean? Yes, it is. Great job. Good pronunciation, guys. No corrections. No hay correcciones. Another two volunteers. Otros dos voluntarios, please. Todos van a participar. Everybody. Miriam, thank you. And... Another volunteer, Miriam N. This is the time for you to practice. Practiquemos, don't worry. And Jorge again. Okay, Jorge, <laughs> ayudémosle. Gracias, Jorge. Okay. Entre más practicamos, mejor pronunciamos. Go, please. Okay. Are you from California, Jessica? Well, the summer is from California. Both from Korean origin. Oh, my mother is Korean from Seoul. 
Are you from Seoul? No. Where are you from? Oh, where are you from? The, so, uh, they, they, Dijon. Dijon, pardon, Dijon. Don't worry. Just... No problem, thank you. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Very good job, guys. Okay, another volunteers. Can see it? Me. Okay. Carolina and Wilson. Yo sé que Wilson Bye. levantó la mano, ¿verdad? <laughs> Excellent. Yes. You're ready. Vamos, chicos. Go, please. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From, from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We're from Dojon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Wow, excellent pronunciation. Lo están haciendo muy bien. Muy bien, chicos. Miriam, ¿qué me falta? Miriam and another girl. Tengamos el último, el último. Miriam, are you ready to participate? Sandra, probably, Glenda. Kathleen, María Elena, are you ready to participate? Or not? You don't want to practice. If not, we are going to continue. La última pareja o continuamos con otra actividad. Me. Okay, Sandra, entonces necesitamos a alguien más. Sandra, ¿eh? Bye. Okay, okay, go ahead. One, two, and three, go. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korea. From Seoul. Are you from Seoul? Seoul, pardon? No, no. We're not from Seoul. We're from Dijon. So, is your first language Korea? Yes, it is. Very good job. Lo han hecho muy bien. Ahora practiquemos con nuestra información. Let's practice with our information. Uh, I'm sorry, voy a silenciarlos un ratito. Don't worry, ya vamos a encender los micrófonos, ¿ok? If I ask you, si les preguntara, are you from California? ¿Qué me responderían? Are you from California? Yes or no? No. 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 Ah, muy bien, qué buena respuesta. No, I'm from El Salvador. Are you from... Primera pregunta, are you from California? Acuérdense que nuestro tema es dar respuestas con sí y no. Are you from California? Of course, we are not from California. Entonces decimos, no, no. I am not. No, no soy. No, I'm not. What if I ask you? Si les pregunto, entonces, are you from El Salvador? Yes. Yes, yes, yes I am. Yes, yes it, it is. is. Acuérdense que esta es una respuesta con información personal. Les estoy preguntando a ustedes, are you from El Salvador? And you are going to say, yes, I am. Porque me preguntan a mí. Entonces, soy mi información. Are you from California? No, I'm not. Are you from El Salvador? Yes, yes I, I am. am. Yes, I am. Jenny, are you from El Salvador? Yes, I am, teacher. Okay, Wilson, are you from California? No, I'm not. Very good. Jacqueline, are you from Sonsonate? No, I am not. Okay. I'm from Chesaltepec. 
Ah, que es Altepique. Wow, interesting. Sandra, are you from San Miguel? No, I no. No, I'm not. Glenda, are you from El Salvador? Yes, I am. Very good. Jorge, are you from California? No, I am not. No, I'm not. Carolina, are you from San Miguel? No, I'm not. No, you're not. Okay. Iris. Oh, no sé si está por ahí, Iris. No, ahí está. Muy bien. Are you from Sonsonate, Iris? No, I'm not. <laughs> No, no, me encanta, defiende. No, I'm not. Entonces, ¿de dónde es, Iris? Where are you? I am, I am from Santana. Oh, Santana. Wow. Imagine that the Santana los tengo acá. Excellent. María Elena, are you from California? Not, I am not. Uh -huh. Very good. Miren, respondemos con no y con sí. Look at the next question. ¿Qué otra pregunta podemos sacar de acá? Look, are you from, aquí está. Is so, is your first language Korean? Is your first language Korean? Practicamos esa pregunta. Is your first language. Es su primer idioma o su idioma natal coreano? Y decimos sí o no. Es, ok. Let me write it here. Is your first language Korean? Sí o no? Les pregunto a ustedes. Is your first language Korean? No, I'm not. Mm -hmm. First language. No, I'm not. Mm -hmm. Spanish, vamos a poner aquí Spanish. Uno lo respondemos afirmativo y el otro negativo. Miren, respondemos no. Is not. No es. Yes. It is. Aquí vamos a borrar. Wait, 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 wait. Me faltó acá el sujeto. No. Era it's. Wait. Vale, miren en la conversación tenemos acá el mismo ejemplo. Okay. Wait, ¿qué se me hizo la conversación? Wait. Aquí está. I'm sorry. Is your first language Korean? Y decían, ella en el caso de ella dijo sí. Yes, it is. Yes, it is. Is your first language Korean? No, no, it is not. En nuestro caso decía. Es su primer idioma coreano, clase. Is your first language Korean? No, it's not. It's your first language Spanish? Yes, it is. Now let me ask you, practiquemos. Gloria Carolina, is your first language Spanish? Yes, it is. Is your first language Korean? No, it's not. No, it's not. Muy bien. Sandra, is your first language Spanish? Yes, it is. Is your first language Japanese? No, it's not. No, it's no, not. No, it's not. Very good. Jacqueline, is your first language Korean? No, it's not. Is your first language Spanish? Yes, it is. Very good. Wilson, is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Is your first language Korean? No, it's not. No, it's not. Very good job, guys. Esa estructura la vamos a encontrar en este cuadrito que les voy a compartir. Miren, cuando hacemos preguntas, 
y nuestra respuesta es negativa, negative. Le llamamos negative statements o oh? negative sentences. Y si se fijan con qué las estamos respondiendo, con un sí y con un no. Son preguntas que solo pueden ser o la respuesta puede ser sí y no. No buscamos obtener tal vez más información, sino que un sí y un no. Okay? But in this case, here we have different examples of negative statement. I'm not from Rio. You're not late. She's not from Japan. He's not from Chile. It's not English. We're not from China. You're not early. They are not in India. And what can you see? ¿Qué pueden ver? Que todos están con forma, miren. Corta, una forma. Contractions. Lo que le dije es very common, muy común encontrar contractions in English. And also, look, ¿qué más pueden ver? Que todas están en negative, negative. So, ¿cómo cambiamos todas estas negative a, a to affirmative sentences? ¿Cómo hago para volverlas afirmativas? Practiquemos. Yo se las leo en negative y ustedes me las dicen en afirmative. I'm not from Rio. Afirmative. I'm from Rio. Yes. yes, I'm from Rio. Yes, I'm from Rio. Solo I'm from Rio. Yo las digo en negativo y ustedes en afirmativo. You're not late. You're late. You're late. Excellent. She's not from Japan. He's from, He's Japan. from Japan. from Japan. He's not from Chile. He's from, He's from Chile. Chile. It's not English. It's English. It's English. Excellent. We're not from China. We're from, We're China. from China. You're not early. You're, You're early. early. Uh, they're not in India. There, there in India. India. Very good. So, si tengo una expresión afirmativa y la quiero convertir en negativo, ¿qué le tengo que agregar? Miren. El, el not. El not. En el video, en la plataforma, nos explica la fórmula que vamos a seguir. Subject. Después del sujeto, que creen que necesito? El Verb. Verb. Complemento. El verbo to be. Se lo voy a escribir aquí. De esta manera. Am. Y. Or are. Acuérdense. Ese es el verbo to be. Plus. ¿Qué le sigue después del verbo to be? What do complemento. The complemento. Ah, not really. Negative. No, and then the complement. Very good job. Complement. Mm -hmm. Porque estamos viendo negative statements. Subject plus bear to be plus not plus complement. Ahí estamos. And if I want to have affirmative, si quiero tener oraciones afirmativas, Acuérdense, solo le quito el not. Y ya tengo una oración afirmativa. What do we have here? Here we have questions. Preguntas que pueden ser con, con respuesta sí y no. Are you from Sao Paulo? Am I early? Is she from the US? Is he from Mexico? Is it French? Are you from South Korea? Are we late? Are they in Egypt? These are the questions. Y obviamente si tengo una pregunta, ¿qué necesito tener después de esto? 
una respuesta. respuesta. Muy bien. ¿Qué tipo de respuesta puedo obtener? Negativa o positiva. Ah, miren, una afirmativa o una negativa. negativa. Así de simple. Y si se fijan, no solo digo yes, no, porque sería incompleta. O no solo digo no. Necesito dar la respuesta completa. En español es muy común decir sí, no. ¿Eres salvadoreño? Sí. ¿Eres de Guatemala? No. Ah, but in English. Como estamos aprendiendo un nuevo idioma, necesitamos acostumbrarnos a la forma completa, ¿ok? The complete form of the sentences. How do we make questions? ¿Cómo hacemos preguntas entonces? How do we make questions? Les pongo aquí a la par que eso es para negative statement. Negative statement. Eso. Porque vamos a ver la fórmula para las afirmativas y para las preguntas. How do we make affirmative sentences, class? ¿Cómo va para una oración afirmativa? Subject. ¿Qué le sigue? To be. El verbo to be, in this case, am, is, or are. Is, are. Cualquiera de estos tres, ¿ma? Complement. Complement. Very good job. And complement. That's it. These are four affirmative. Affirmative statements. Very good job. And how do I make? ¿Cómo hago entonces preguntas? To be. Okay. Necesito el verbo to be que es am, um, is or are. Um. ¿Qué le sigue? Subject. El sujeto. Very good. The subject. Plus el complemento. Complemento. Very good. Complemento. ¿Será que solo es complemento y ahí acaba todo? Una interrogación. Oh, question mark. No olvidemos eso. Complemento. These are four interrogative. Interrogative statement. Man. Ahí está, para que les quede en el video o por si quieren copiarlo, ahí están las tres formas. Affirmative, negative, and interrogative. Ok. And the interrogative, remember, puedo responderlas con un sí y con un no. Let's go to the platform. Veamos el video de la plataforma. Copiamos esto, lo copiamos, chicos. Do we copy this? Yes, o necesitan tiempo. Eh, un momentito. Bien, sí, porque cuando dejo de compartir pantalla se borra. Tenemos todavía cinco minutitos, don't worry. Five minutes. Okay. Pero okay. podemos tomar la captura de la pantalla. Sure, take a picture, come in picture. Ya, yeah. gracias. Yeah. Si no, yo también les puedo tomar captura y enviárselo. Don't worry. Ok. Don't worry. Remember, como les dije, eh, semana 2, 3, 4 es un poco más relajado porque damos un tema por clase y esto lo volvemos a repetir el día lunes. Retomamos al inicio de la clase esta parte y lo complementamos con otro tema, ¿ok? Preguntas hasta okay. acá? Questions? No? No. Vale, vamos a no. la plataforma. Don't worry. Let's go to the platform. Sí, sí, ¿Qué es eso? Está acá. Mira. Section 3, exercise 3.3. Here we go. Look at the explanation. Here we go. You. Wait, wait, wait. Hi, everyone. 
In this class, you'll learn how to form negative statements and yes and no questions with you. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that. Okay, let me stop here. Lo que dijo ahorita. When we speak or when we give this example orally, cuando lo hacemos eh, de una forma oral, la respuesta, ¿qué es lo más común usar? Una forma corta, contracción. Una forma corta. Ajá. ¿Y cómo sería I am not from New York en una forma corta? I am, I am I'm not from, from New York. York. Muy bien. I'm not I'm from New York. I'm not. I'm not. I'm not. I'm not. Ok, para que tengan en cuenta eso. Ambas formas son correctas, pero lo más común es I am not. Let's That's continue. why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now, let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I? early. I is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Okay, let me stop here. Lo que dijo, si se fijan, typically, típicamente, o lo más común para dar respuesta a este tipo de preguntas son respuestas cortas. Short answers. Porque no estamos dando una explicación grande. Are you from California? No, I'm not. Y ahí se queda la respuesta. No estoy diciendo no, no soy, pero mis papás si sí son, o pero mis hermanos si sí nacieron acá. No, solo me baso en responder sí o no. Yes, I am or no, I'm not. Ok, because of the time, por el tiempo, we are going to stop the class here. Pero como les dije antes, vamos a retomar este tema en la clase del día. Lunas, okay? The class from Monday. So, questions, comments about this class? No? No, claro. no okay. Sure. Recuerden, ahí estamos para ayudarles cualquier eh, pregunta y estoy en el chat también. Algunos ya me escribieron ahora, les estoy ayudando con sus ejercicios. No dudemos, okay? Y practiquemos. Okay. Gracias. Monday, See you. Have a good night. Thank you for coming. Thank you. Bye, bye. Bye. Good, good night. night. Good night to you. See you. See you. See you.